நாமக்கல் மண்டல பெண்கள் முகாமிற்கு வருகை தந்திருக்கிற பெண்களாகிய உங்களை அனைவரையும் வாழ்த்துகிறோம் இது ஒரு கேம் ஷோ என்னால கேம் ஷோன்னு சொல்றாங்க அவங்க மட்டும் தனியா நிக்கிறாங்களே அப்படின்னு பார்க்க போறீங்களா இந்த கேம் ஷோல நீங்க தான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போறீங்க உங்களில் சிலரை நான் இப்ப கூப்பிட போறேன் நீங்க வர போறீங்க பிரியமான பிரியா சுகந்த வாசனையான சூப்பர் சுஜாதா இந்த கேம் ஷோல ஒரு ஆறு ரவுண்ட் இருக்கு ஆறு ரவுண்ட்லயும் ஆறு கொஸ்டின் கேட்க போறோம் ஒவ்வொரு ரவுண்ட்லையும் கேட்குற ஒரு கொஷினை எல்லாருக்கிட்டையும் கேட்க போகிறோம் இந்த பதில் இந்த கேள்விக்கு நீங்கள் பதிலை உண்மையாக சொல்லணும் இதுதான் இந்த கேம் ஷோவோட வெற்றிக்கே அடிப்படையான காரணம் இந்த கேள்வியை நான் கேட்கும்போது உங்கள் மனசுலேயும் அந்த கேள்விக்கான பதில் வரும் அந்த பதிலை பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கள்ட்ட நீங்கள் சொல்லவே கூடாது நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு ரவுண்டும் முடிஞ்சதுக்கு பின்னாடியும் இந்த கேள்விக்கான பதிலை வேதத்தின் அடிப்படையில் நம்ம பார்ப்போம் அப்போ சரியான பதிலை சொன்னவங்க யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கையில் சில கார்ட்ஸ் வச்சுருக்காங்க அதில் ஒயிட் கார்டை எடுத்து காட்டுவாங்க வெற்றி பெற்றவர்கள் காட்டுவாங்க தோல்வியானவங்க அவங்களோட பிளாக் கார்டை எடுத்து காட்டுவாங்க அப்போது நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் நீங்கள் சொன்ன பதில் பெஸ்ட் ஆன்சராக இல்லையான்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ரவுண்டும் நம்ம கேட்க போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம கேம் ஷோக்கில் போகலாமா போகலாமா எஸ் ஓகே இப்போ முதல் கேள்வி உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி உங்களோட தனிப்பட்ட ஜபம் வேத வாசிப்பு இதெல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் பார்க்கலாம் ஓகே பிரியா நீங்கள் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் உங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்குது சிஸ்டர் நான் வந்து காலையில் அதிகாலையில் மூணு மணிக்கு எந்திரிச்சு ஜோம் பண்ணுவேன் சூப்பர் தவறாமல் பைபிள் வாசித்துருவேன் சிஸ்டர் அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு வாட்டி ஜோம் பண்ணிடுவேன் ம் தானியல் கூட மூணு தடவை தான் ஜிபிச்சிருக்காரு தேவ கிருப சிஸ்டர் ஓகே ஃபைன் ஃபேண்டாஸ்டிக் ஆன்சர் ஓகே சிஸ்டர் சுகந்த் நீங்கள் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் உங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு சிஸ்டர் நான் வந்து என்னுடைய ஜெப குறிப்பு எல்லாம் எல்லா ஊழியக்காரர்களுக்கும் எழுதி போட்டுருவேன் லெட்டர் எழுதி போட்டுருவீங்க அவங்க எனக்காக ஜோம் பண்ணுறாங்களா நம்ம சபையில் வேற ஜெப குறிப்பு வேற எழுதி வச்சிருக்கேன் ஆமாம் ஜெப குறிப்பு ஃபைல் வச்சிருக்கோம் சபையில் வேற எனக்காக ஜோம் பண்ணுறாங்க ஆமாம் ஜெபிச்சிட்டே தான் இருப்போம் வீட்டில் வேற எங்கள் அம்மா எனக்காக போராடி ஜோம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கால் மணி நேரம் ஜெபிச்சிட்டே இருப்பாங்க ஜெபிச்சுட்டே இருப்பாங்க நான் எதுக்கு சிஸ்டர் திரும்பவும் ஜோம் பண்ணணும் அதனால நான் ஜோம் பண்றது இல்ல ஜபம் பண்றது இல்லையா பாருங்க எப்படி சொல்லு சிஸ்டர் சொல்லுங்க நம்ம சபையில காலை ஜபம் மாலை ஜபம் இரவு ஜபம் உபவாச ஜபம் அப்படின்னு எல்லா ஜபத்திலையும் கலந்துக்குவேங்க ஓ சபைக்கு வந்துருவீங்க ஆமாங்க அதனால நான் தனியால ஜபிக்கிறது இல்லைங்க தனி ஜபமே பண்ண மாட்டாங்களாம் ஓகே சிஸ்டர் நம்ம நீங்க சொல்லுங்க பாத்திரங்கள்ிக்கிறேன் <laughs> எப்ப டைம் கிடைக்குதோ அப்ப மொபைல் எடுப்ப பைபிள் வாசிச்சிருவேன் ஓ பைபிள் கூட படிக்க மாட்டேங்க சிஸ்டர் சொல்ல போனா இப்ப கூட ஜபத்திலேயே இருக்க சிஸ்டர் நானு ஆமாமா நீ ஜபத்திலேயே இருக்கீங்க பார்த்தாமே தெரியுது ஓகே இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் முடிஞ்சிருச்சு இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டுக்கான கேள்விய வேதத்தின் அடிப்படையில நாம என்னன்னு பார்க்க போறோம் வேதம் என்ன சொல்லிக்கிறது அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதிகாலையில் என்னை தேடுகிறேன் என்னை கண்டுடுவான்னு சொல்லிடுது முதலாவது தேவடைய ராஜ்யத்தினுடைய நீதியை தேடுகள் அப்பொழுது இவைகள்லாம் கூட கொடுக்கப்படும் நம்ம இல்லத்தரசிகளாகி நம்ம இருட்டோட எழுந்திருச்சு ஆண்டோடைய முகத்தை நம்ம தேடணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த நாள் முழுவதும் நம்ம மட்டும் நம்ம குடும்பத்தில் இருக்க எல்லாருக்கும் தேவடைய கிருபை இறங்கி வரும் ஓகே இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல வெற்றி பெற்றவர்கள் பிரியா அவங்க அவங்களோட ஒயிட் கார்டை காட்டுறாங்க முடிச்சிட்டு <laughs> 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 
ரெடியா உட்காந்துருக்கீங்க மணி அஞ்சு ஆயிடுச்சு ஆகா வந்துருவாரு அப்படின்னு பாக்குறீங்க மணி ஆறு மணி ஆகுது வரல என்ன இன்னும் ஆறு மணி ஆகி இன்னும் வரலையே ரா பண்றது சொல்லி பாத்துருந்தா மணி ஏழு மணி ஆயிடுச்சு ஏழு மணி ஆகி கூட வரலையே வேலையும் செய்ய முடியல இந்த மேக்கப் பண்ணதையும் கலைக்க முடியலையே அப்படின்னு சொல்லி பாத்துட்டு இருக்கீங்க அப்படியே சரி போன் பண்றீங்க போன் பண்ணா போன் கட் பண்றாரு மணி எட்டு ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் மெதுவாக வர்றாரு உங்கள் ஃபீலிங்ஸ் எப்படி இருக்கும் மனநிலை எப்படி இருக்கும் எப்படி நடந்துக்குவீங்க அப்படிங்கிறதா கேள்வி கண்டிஷன் சொல்லிட்டே நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறப்பட்ட சொல்லக்கூடாது பார்க்கலாம் இவங்க சிஸ்டர்ஸ் எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிற சிஸ்டர் ரெடியாக இருப்பாங்களா இருக்குது முதலாவது பாத்திரம் எல்லாம் பறக்கும் சும்மா அப்புறம் சமைக்கவே மாட்டேன் நீங்க <laughs> 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 நல்ல சிரிச்ச முகத்தோட அவங்கள வரவேற்று டீயோ காஃபியோ கொடுத்துட்டு அண்ட் நீங்க லேட்டா வந்ததுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டு அவங்க கிட்ட தெரிஞ்சுக்கிட்டு லேட்டா வந்ததுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு முடிஞ்சா இன்னைக்கு போலாம் இல்லைன்னா நாளைக்கு போலாங்க அப்படின்னு சொல்லுவேங்க அப்பா என்ன அருமையான பதில் நம்மளால எதிர்பார்க்கவே இல்லாத ஒரு பதில் ஓகே பழி <laughs> 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 மனைவியானவர் <laughs> கேள்விதான்ஸ் <laughs> வாலிப பிள்ளைகளுக்கு கிரைஸ் அம்பாசிடர் அப்படிங்கிற கிளாஸ் எல்லாம் நம்ம நடத்துகிறோம் இந்த கிளாஸுக்கெல்லாம் உங்கள் பிள்ளைகளை நீங்கள் அனுப்புவீங்களா அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி சிஸ்டர் தெரியுமா நீங்கள் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் சிஸ்டர் அன்னைக்கு சண்டே ஒரு நாள் தானே லீவு சிஸ்டர் லீவ் விடுவா அதனால் பிள்ளைங்க ரொம்ப பாவமாக தூங்கிட்டு இருப்பாங்க பார்த்தா பார்த்தா ரொம்ப பரிதாபமாக இருக்கும் பரிதாபமாக அதனால் நான் என்ன பண்ணுவேன் பாவம் தூங்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள வீட்டில் விட்டுட்டு நான் கதவை பூட்டிட்டு நம்ம சபைக்கு வந்துடுவேன் சிஸ்டர் பிள்ளைங்களை வீட்லேயே விட்டு பூட்டிட்டு சபைக்கு வந்துடுவாங்களா பாருங்க எப்படின்னு சொல்லி ஓகே சிஸ்டர் சுகந்தி நீங்கள் சொல்லுங்க லாஸ்ட் வாரம் தவறாமல் சண்டே கிளாஸ் காமிச்சிருவேன் சூப்பர் சூப்பர் முதல் நாள் என்ன பண்ணுவேன்னா சண்டே கிளாஸில் கொடுக்குற ஹோம்ஒர்க் எல்லாம் பிள்ளைங்களை செய்ய வச்சுருவேன் எப்படி பிள்ளைங்க ஸ்கூலுக்கு லீவ் போடாமல் போகிறாங்களோ அதே மாதிரி சண்டே கிளாஸ்க்கு வாரம் தவறாமல் பிள்ளைகள் வந்துடுவாங்க பரவாயில்லையே சூப்பரான ஒரு பதில் ஓகே சிஸ்டர் பிரியா நீங்கள் சொல்லுங்க சிஸ்டர் நான் வந்து சிஸ்டர் மாதிரி தான் கரெக்டாக சண்டே ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிடுவேன் ஆனால் இந்த சண்டே ஸ்கூலில் எக்ஸாம்னு ஒன்று வைக்கிறாங்க அன்னைக்கு தான் பிள்ளைங்களுக்கு ஸ்கூல்லையும் எக்ஸாம் இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு சில நேரம் சண்டே ஸ்கூலில் நிறைய ஹோம்ஒர்க் கொடுத்துட்றாங்க சிஸ்டர் அன்னைக்கு பிள்ளைங்க போக மாட்டேன்னு சொல்லுவாங்க நானும் விட்டுருவேன் பிள்ளைங்களுக்கு 
எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு தேவையில்லாத டைம்ல நான் அதை எடுத்து டைம்லாம் என்னோட டைம் அதில் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் சிஸ்டர் ஓகே சும்மா ஃபேண்டாஸ்டிக்கான ஒரு ரிப்ளை கொடுத்துருக்கீங்க எல்லாத்துக்கிட்டையும் நம்ம இந்த ரவுண்டில் கேட்டுவிடும் நான் சொல்கிறேன் ஆ சொல்லுங்க நான் மொபைலில் தூ முழிக்கிறதே இந்த மொபைலில் அதில் முழிப்பீங்க ஆ தூங்குறதும் இந்த மொபைலில் தான் அதிலே தூங்கிடுவீங்க எல்லாருக்கும் குட் நைட் அனுப்பிச்சிட்டு தூங்குவேன்னு சொல்றேன் ஆமா நீங்க குட் நைட் அனுப்பலன்னா அவங்கலாம் தூங்கவே மாட்டாங்க ஆமா தூங்காமல் போயிட்டாங்கன்னா என்ன பண்ண ரொம்ப கவலையா இருக்கும் அப்புறம் சிஸ்டர் இன்னொன்று நான் வந்து தலைசீராலிருந்து பாதரட்ச வரையும் எல்லாம் இந்த மொபைல பார்த்தா வாங்க எல்லாம் ஆன்லைன்லயே வாங்கிருவீங்க ஆமா வாங்குறனோ இல்லையோ சும்மா பார்த்துக்கிட்டே பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் எனக்கு டைம் பாஸே இந்த மொபைல தான் டைம் போறதே தெரியாது ஆமாஸ்ட் ஓகே இந்த ரவுண்ட் நம்ம பார்க்கலாம் வேதத்தின் அடிப்படையில என்ன பதில் அப்படிங்கிறத உலக சிநேகம் தெய்வனுக்கு விரோதமான பகை லௌகிக ஞானத்தினாலும் மாயமான தந்திரத்தினாலும் ஒருவனும் உங்களை கொள்ளை கொண்டு போகாத படிக்க எச்சரிக்கையாயிருங்கள் அப்படிங்கிற தே வேதம் நம்மளை எச்சரிக்கிறது நம்ம கவனமாக இருப்போம் நமக்கு பிள்ளைகள் இருக்காங்க வளர்ந்த பிள்ளைகள் சிறு பிள்ளைகள் எல்லாம் நம் பிள்ளைகள் நம்மளை பார்த்துக்கிட்டே தான் இருக்காங்க நம்ம எப்படி பயன்படுத்திக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் பிள்ளைகள் நம்ம கண்டிக்க முடியாது அதனால் கவனமாக நம்ம பயன்படுத்தணும் நம்ம மொபைல் தேவைக்கேற்ப பயன்படுத்தணும் இந்த பதில சரியாக சொன்னவங்க சிஸ்டர் ரம்யா அவங்களோட ஒயிட் கார்டை காட்டுறாங்க இப்போ ஒரு முக்கியமான ஒரு ரவுண்டில் வந்திருக்கோம் எல்லாருக்கான கேள்வி இது இதில் என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா எல்லாருக்கும் பிள்ளைங்க இருக்காங்க பிள்ளைங்க வளர்ந்துருவாங்க உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு பொண்ணு மாப்பிள்ள வரன் எப்படி பார்ப்பீங்க அப்படிங்கிறதான் கேள்வி இந்த கேள்விக்கு யார் பதில் சொல்கிறது ஃபர்ஸ்ட்டு யார் முந்திக்கிறீங்க ஓகே சொல்லுங்கள் நீங்கள் சிஸ்டர் அதை பற்றி இல்லை எனக்கு நினைக்க நேரமே இல்லை சிஸ்டர் ஓ கவலையே இல்லை நேரமும் இல்ல கவலையும் இல்ல நம்ம ஏன் அதை பத்தி நினைக்கணும் அல்ல தானே நடக்கும் சிஸ்டர் அதை பத்தி அக்கறையும் இல்ல அந்த அந்த டைம்ல நடந்துரும் சிஸ்டர் என்ன பொறுப்பான தாய் பொறுப்பான பதில் ஓகே 
ஓகே நெக்ஸ்ட் யார் சொல்றீங்க சிஸ்டர் சொல்லுங்க சுகந்தி நீங்க சொல்லுங்க நான் ரசிக்கப்பட்ட பிள்ளையா தான் பார்ப்பேன் கண்டிப்பா சரியான எனக்கு <laughs> 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 ஏன் ஜாதி தான் எனக்கு முக்கியம் நல்ல நேரம் நல்ல காலம் நல்ல நட்சத்திரம் இதெல்லாம் பார்த்து தாங்க கல்யாணம் பண்ணுவேன் இருக்கிறேன் நம்ம சபையில தாங்க நடக்கும் நம்ம பாஸ்ட் தாங்க வந்து நடத்தி வைப்பாரு கரெக்டா சிஸ்டர் நான் சொல்றது உங்க கட்சி தான் நானும் ஜாதி தான் முக்கியம் ஏன்னா சிஸ்டர் கல்யாணங்கிறது ஆயிரம் காலத்து பயிறு நினைப்பதற்கும் வேண்டுவதற்கும் அதிகமாய் செய்வார் என்பது என்னுடைய விசுவாசம் அதனால நான் ஜோம் பண்ணிட்டே இருக்கேன் சிஸ்டர் ஓகே யா எல்லாருடைய பதிலையும் நம்ம கேட்டோம் வேறம் என்ன சொல்லுகிறது அப்படிங்கிற பார்க்கலாம் ஒன்று பேர் ரெண்டு ஒம்பதில் மிக அழகாக சொல்லுகிறது நீங்களோ உங்களை அழைத்தவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படிக்கு தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஆசாரிய கூட்டமாயும் ராஜரீகமான ஆசாரிய கூட்டமாயும் பரிசுத்த ஜாதியாயும் அவருக்கு சொந்தமான ஜனமாயும் இருக்கிறீர்கள் நம்ம ஆண்டவருக்குள்ள உடன்படிக்கை செய்து கர்த்தருக்குள்ள நம்ம உடன்படிக்கை செய்து நம்ம சபைக்குள்ள வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னாவே நம்மளுக்கு இருக்கின்ற ஒரே ஜாதி என்னன்னா பரிசுத்த ஜாதி தான் அதுக்கப்புறம் நான் அந்த ஜாதி நான் இந்த ஜாதி அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்மளுக்கு பரலோகத்தில் நம்மளுக்கு இடமே கிடைக்காது நம்ம அந்த எப்பொழுதுமே நம்மளுடைய மனதில் அது இருக்கணும் நம்ம இதுக்குள்ளே வந்துட்டு சபைக்குள்ளே வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஜாதி பார்க்கவே கூடாது நம்ம ஜாதி பார்த்தோம் அப்படின்னா சரியான கிறிஸ்தவில் இல்லை என்பது வெளியரங்கமாக தெரிகிறது ஓகே அடுத்தது ஒரு லாஸ்ட் கொஷின் ஓகே மறந்து போயிட்டேன் உங்களோட இந்த இவங்க ஜாதியை பற்றி பேசினதில் ஓகே இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்கினவங்க ஓகே அவங்க தன்னுடைய நம்பிக்கை முழுவதே ஆண்டவர் மேலே வச்சுருக்காங்க ஆண்டவர் தான் அவங்களுக்கு நல்ல வரன்களை தருவாங்கன்னு சொல்லி நம்பிக்கையாக இருக்காங்க இந்த லாஸ்ட் ரவுண்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த லாஸ்ட் ரவுண்டில் என்னவா இருக்குன்னு கெஸ்ட் பண்ண முடியுமா ஓகே எல்லா பெண்களுக்குமானது ஒரு பெண் நீங்கள் உங்களுடைய அம்மா வீட்டை தாய் வீட்டை ரொம்ப நேசிப்பீங்களா இல்லை உங்கள் மாமியார் வீட்டை ரொம்ப நேசிப்பீங்களா அப்படிங்கிறதால் அதிகம் நேசிப்பது எது என்பது தான் கேள்வி இந்த கேள்விக்கு யார் பதில் சொல்ல போகிறீங்க சிஸ்டர் பிரியா நீங்கள் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் சிஸ்டர் எங்கள் அம்மாவை நேசிப்பேன் ஆனால் எங்கள் மாமியாருக்கு செய்ய வேண்டியதெல்லாம் கரெக்டாக செஞ்சுருவேன் எல்லாம் செஞ்சுருவீங்க அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை எல்லாம் கரெக்டாக செய்ய சாப்பாடு போட்டுருவீங்க சாப்பாடு போட்டுருவேன் துணிமணி கொடுத்த கொடுத்துருவோம் எல்லாம் அவங்க அவங்க உங்கள் வீட்டில் தான் இருக்காங்க கரெக்டாக செஞ்சுருவேன் சிஸ்டர் ஓகே ஒரு நல்ல பதில் அடுத்தது யாரு கேட்கலாம் சிஸ்டர் சுகந்தி நீங்க சொல்லுங்க சிஸ்டர் எனக்கு அம்மா வீடும் வேண்டாம் மாமியார் வீடும் வேண்டாம் மாமியார் வீடு வேண்டாம் நான் என் பிள்ளைங்க என் கணவர் என் குடும்பம் அவ்வளவுதான் சிஸ்டர் நல்ல பொது நல்ல விரும்பியா இருக்காங்க அப்பா சிஸ்டர் அம்மி நீங்க சொல்லுங்க தெல்மா நம்ம வேதத்தில் இருக்கிற உன் தாயையும் உன் தகப்பனையும் கணம் பண்ணுவாயாக அப்படிங்கிற வசனத்தின்படி நான் மாமியார் வீட்டையும் நேசிப்பேன் அம்மா வீட்டையும் நேசிப்பேன் சிஸ்டர் ரெண்டு பேரையும் ஒன்று போல நேசிப்பீங்க ஆமாம் சிஸ்டர் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது நம்பவே முடிய மாட்டேங்குது ஓகே சிஸ்டர் ரம்யா நீங்க சொல்லுங்க எப்படி சிஸ்டர் எனக்கு எங்கள் அம்மா வீடு தான் முக்கியம் அப்படி சொல்லுங்க அவங்க எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க தெரியுமா எனக்காக படிக்க வச்சிருக்காங்க வளர்த்தி இருக்காங்க கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருக்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க சிஸ்டர் எனக்கு எங்க அம்மா வீடு தான் முக்கியம் அம்மா வீடு தான் முக்கியம் அவருக்கு எப்படி அவங்க அம்மா வீடு முக்கியமோ அதை விட எனக்கு நாலு மடங்கு முக்கியம் நாலு மடங்கு முக்கியமா அவருடைய அம்மா வீட்டை விட இவங்க ஓகே சிஸ்டர் சிஸ்டர் நீங்க சொல்லுங்க சிஸ்டர் எனக்கு எங்க மாமியார் பிடிக்கவே பிடிக்காது எப்ப பார்த்தாலும் வேலை செய்யி அந்த வேலை செய்யி இந்த வேலை செய்யி வேலை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க அது மட்டுமா அவர்கள் அவ யாரு எனக்கு <laughs> 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 
ஆனா புருஷ கூட பேசா பிடிக்காத உங்களுக்கு உங்க உங்க வீட்டு காட்ட பேசنا உங்க அம்மா கே பிடிக்காத சிஸ்டர் சே ரொம்ப கஷ்டமா ஒரு கொடும சொல்றீங்களா கே கஷ்டமா ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க இல்ல காலு கரக்கி ஆவர்த்த சிஸ்டர் அலாப சொல்லுங்க அலாப சொல்லுங்க என்ன சொல்வாங்க தெரியுமா சொல்லுங்க அவனா போட்ட குட்டி நான் போட்ட குட்டி நான் உங்க வீட்டு காரற ஆ சூ சூ எனக்கு இது ரொம்ப சிரிப்பா வருது சே அழாதி சிஸ்டர் ஓகே ஓகே இந்த ரவுண்ட் நல்ல பதில யார் சொல்லி இருக்காங்க அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம் மாமியார் வீட்டியும் அம்மா வீட்டியும் ஒண்ணு போல நேசிக்கிறவங்க செல்மா ஒரு வசனம் அழகா சொல்லிக்கிறது நம்மளுடைய எல்லாவற்றையும் தான தர்மம் செய்தாலும் நம்முடைய உடலையே சுட்டரிக்க கொடுத்தாலும் அன்பு இல்லை என்றால் பிரயோஜனமே ஒன்று இல்லை அதாவது எப்படின்னா நம்ம வீட்டில் நம்மளை மாமனார் மாமியார் நம்ம வீட்டிலே வச்சு அவங்கள பார்த்துக்கிட்டு அவங்களுக்கு சாப்பாடு போட்டு அவனுக்கு வேணுங்கிறதெல்லாம் பார்த்துட்டு செஞ்சுட்டு நம்மளுடைய உடலை வருத்தி அவங்களுக்கு எவ்வளோ பணிவிடை செய்தாலும் உள்ளான மனுஷ உள்ள அன்பு அப்படிங்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஒரு பிரயோஜனமுமே இல்லையா அதனால கண்டிப்பா இது நல்லா யோசிச்சு பாருங்க எல்லாமே நம்ம கடமைகளை செஞ்சுட்டோம் அப்படின்னு நினைக்க கூடாது உள்ளானதுல நம்மளுடைய தாயை நேசிக்கிறது போல உங்களுடைய மாமியாரையும் தகப்பனை நேசிக்கிறது போல உங்க மாமனாரையும் நீங்க நேசிக்க வேதம் சொல்லுகிறது ஓகே இந்த ரவுண்ட்ல நம்ம பார்த்துட்டோம் இந்த இந்த ஸ்கிட் எதுக்காக அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஒவ்வொரு ரவுண்ட்லயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தர் வெற்றி பெற்றிருக்காங்க ஆனா பரலோகத்துல பார்த்தோம்னா நூறு சதவீதம் தேர்ச்சி பெற்றிருந்தா மட்டும்தான் உள்ள போக முடியும் பள்ளிக்கூடங்கள்ல காலேஜ்ல முப்பத்தஞ்சு மார்க் ஐம்பது மார்க் வாங்கியிருந்தா பாஸ் பண்ணி அடுத்த கிளாஸ் ப்ரமோஷன் ஆனா பரலோக ராஜ்யத்துக்குள்ள போகும்போது நூறு சதவீதம் தேர்ச்சி இருந்தா மட்டும்தான் உள்ள விடுவாங்க இல்லைனா நம்ம உள்ள போக முடியாது நம்ம சில காரியங்கள்ல குறைப்பட்டிருக்கோம் பல காரியங்கள்ல நம்ம சரியாக இருக்கிறோம் ஆனா அந்த சில காரியங்களையும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் திருத்திக் கொள்ளணும் வேதத்தின் அடிப்படையில் நம்ம அந்த அந்த நம்ம சரி பண்ணி கொள்ளணும் அதுதான் இந்த டிராமாவுடைய நோக்கம் தேங்க்யூ வெரி மச் எத்தனை பேருக்கு நாடகம் பிடிச்சிருந்துச்சு எல்லாரும் ஒரு விஷயத்தில் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் நம்ம சரியாக இருக்கிறோம் நம்ம அந்த ஒரு விஷயத்தை வச்சுக்கிட்டு நம்ம அதில் நான் பெஸ்ட்டாக இருக்கிறதுனால நான் தான் செய் நான் செய்கிறது தான் கரெக்டு எல்லாமே நான் செய்கிறது தான் கரெக்டுன்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் அந்த வேதம் சொல்லுது நம்முடைய கண்ணில் இருக்கிற உத்திரம் நமக்கு என்ன செய்கிறது இல்லை எப்போவுமே தெரிகிறது இல்லை ஆனால் அடுத்த கண்ணில் இருக்கிற துரும்பு என்ன செய்யுது நமக்கு தெளிவாக தெரியுது அதனால் நம்முடைய குறைகளை நாம் நம்ம ஆராய்ந்து பார்ப்போம் நம்மிடத்தில் எல்லோரும் குறைவுள்ளவர்கள் தான் நூற்றுக்கு நூறு பர்ஃபெக்டாக இருக்கிறது ஒருவன் சொல் தவறாதவனானால் பூரண புருஷனாக இருக்கிறான்னு இருக்குது ஆனால் அந்த பூரண புருஷன் யார் ஏசு கிறிஸ்து நாம் என்ன செய்யணும் நாம் பூரணமாகும்படி என்ன செய்யணும் நாளுக்கு நாள் நம்மை சுத்திகரித்துக் கொள்வோம் தொடர்ந்து நம்ம நம்ம பூரணமாகும் வரையில் நம்ம வளர்ந்து கொண்டே இருப்போம் கத்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக